எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் அதில் வந்து ஒரு இப்படி ஒரு பிளாங்க் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் குயிக் ஆப்டி டாஸ்க் க்ரியேட் பண்ணுறது அதை பற்றியான சின்ன பேசிக்ஸ் ஸோ டு கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து உங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு உங்களோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் எனி லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்ட் ஈவன் இப்போ கம் அப்கமிங் வெர்ஷன்ஸ் எது பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளாங்க் ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லைனா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ என்னோடய சஜஷன் வந்து ஒன் திங் தட் ஐ சஜஸ்ட் யூ யூஸிங் டெம்ப்ளேட்ஸ் இஸ் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபெமிலியாரிட்டி மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபெமிலியாரிட்டி வர வரைக்கும் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது பதிலாக நீ டெவன் டெம்ப்ளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து உங்களோட கஸ்டமாக ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணி பழகுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸில் நிறைய விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆல்ரெடி என்டர் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல போய் எதை சேஞ்ச் பண்ணணும் எது பழைய ப்ராஜெக்டோட ரெசிடியூ அந்த டெம்ப்ளேட்டோட ரெசிடியூ இன்னும் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஏன்னா நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் லேயர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்கும் ஜென்ரலாக மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்டில் ஈவன் தோ நீங்கள் அதை பார்த்தோடனே ஓகே எக்ஸல் மெரி சிம்பிளாக இருக்குது ஒரு டாஸ்க்கை க்ரியேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலுமே இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அது எல்லாமே லிங்க் ஆகி இருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈஸி டு யூஸ் அதில் என்னென்னா எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் லிங்க் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் இந்த டாஸ்க் கிரியேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் வேறஸ் நீங்கள் ஏதாவது டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க இல்லை பழைய ஆஃபீஸில் இருக்க பழைய டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் வந்து யார்கிட்டையாவது ஒரு நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா அதில் வந்து இந்த ரீசோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பழைய ப்ராஜெக்டோடது அப்படியே இருக்கும் யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ண அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ இப்போ டிப்பிக்கலாக வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அண்ட் இந்த யூஐ சைட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிபன் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் அந்த ரிபன் இன்டர்ஃபேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டேப்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபைல் டேப் இதில் நீங்கள் போனால் டிப்பிக்கல் சேவ் சேவ் ஆஸ் அதெல்லாமே இருக்கும் அதேமாதிரி டாஸ்க் டேப்பில் போனீங்கன்னா டாஸ்க் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த வியூ எப்படி செட் பண்ணுறது அண்ட் ஸோ இந்த கேன் ஷார்ட் வியூ தான் டிஃபால்ட் வியூ ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்பன் கீழே இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா பேனல்ஸ் அது கீழே இருக்கிறது எல்லாம் இந்த டூல்ஸ் இதில் வந்து ஒவ்வொரு டாஸ்க்கையும் வந்து எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது டாஸ்க் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பட்டன்ஸ் இது எல்லாமே இந்த டாஸ்க் டேப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரீசோர்ஸஸ் ஸோ ரீசோர்ஸஸில் போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹியூமன் ரீசோர்ஸோ இல்லை காஸ்ட் ரீசோர்ஸோ மெட்டீரியல் ரீசோர்ஸோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதை பார்க்கலாம் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண நிறைய குயிக்காக இன்ஃபர்மேஷன் கிடை கேதர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக உங்கள் ப்ராஜெக்ட் வைஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராஜெக்டோட நேம் கேலண்டர் அண்ட் எவ்வளோ ஓவரால் காஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை வந்து எங்கள் அப்பா குயிக்காக பார்க்கலாம் அண்டு வியூ டேப் வியூ டேப்பில் போனீங்கன்னா உங்கள் ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் வியூஸில் வந்து அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து டாஸ்க் வியூ நதர் ஒன்று இஸ் ரீசோர்ஸ் வியூ அதை மீன் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஆள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணுற டாஸ்க்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்க எவ்வளோ முடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் இங்கே இந்த வியூஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரிப்போர்ட்ஸும் இதே மாதிரி தான் ரிப்போர்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் என்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்றது பெரிய டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் கிடையாது ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அதுலேருந்து எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் அதில் டிஃபிகல்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபிஷியன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் நான் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிவிட்டு ஒரு இன்டர்வியூக்கு
ஸோ இப்போ குயிக்காக நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் செட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த ப்ராஜெக்டோட பேசிக் டீஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் தரவாக வச்சிடணும் இது எல்லாமே நான் ஒரு வீடியோவில் குயிக்காக உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக போயிருப்பேன் இப்போ நான் குயிக்காக பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டீஃபால்ட் வியூ அதுக்கப்புறம் இந்த டேட் ஃபார்மேட் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட் வேணும் அது அதேமாரி நேம் நேம் வந்து உங்களோட ஃபுல் நேம் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட் நேம் நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இனிஷியலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனிஷியல் வந்து தான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் என்ன ரீசன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் பிளான்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப நேம் எல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ண மாட்டீங்க வெறும் இந்த இனிஷியல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா இடம் இடம் இருக்காது அந்த கேன் சார்ஜ் அது எல்லாத்தையும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் அப்படி யூஸ் பண்ணுங்கள் அதேமாரி சிம்பிள்ஸ் கரன்சி சிம்பிள்ஸ் ஸோ முன்னாடி வேணுமா பின்னாடி வேணுமா டாலர் சைனு அது வேறு என்ன கரன்சி இது ஏயூடியா யூஎஸ்டியா என்ன கரன்சி ஸோ அதையும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா சில டைம்ஸ் வந்து டாலர் சைன் வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணும் ஸோ நாட் ஜஸ்ட் அமெரிக்கா மட்டும் கிடையாது ஸோ அதனால் அந்த ஏயூடி யூஎஸ்டி அது கரெக்டாக செட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கெடியூலிங் ஸோ இதுதான் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் இம்பார்ட்டன்ட் டேப் இது ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து ரெட்ஸ் இந்த கேலண்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இது நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் நான் வைக்கிறேன்னா இல்லை எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் நான் வைக்க போகிறேன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஸோ இதில் வந்து டிப்பிக்கலாக வந்து உங்களோட மந்த் ஸ்டார்ட் வீக் ஸ்டார்ட் என்றைக்கி அதேமாரி உங்கள் ஃபிசிக்கல் இயர் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்கள் ஃபினான்ஷியல் இயர் அதேமாரி எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்து நீங்கள் இதில் வச்சிடலாம் அப்புறம் உங்களோட ஒர்க் ஹவர்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஒர்க் ஹவர்ஸ் அண்ட் எண்டிங் அண்ட் ரிமெம்பர் இது வந்து இது தான் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் அப்ளை ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது ஒரு வேலை எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் கேலண்டர்ஸில் வந்து சரியாக இன்ஃபர்மேஷன் செட் பண்ணலையோ அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதை எடுத்துக்கும் கேலண்டரில் நீங்கள் அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அங்கேருந்து அது வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ அது வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணிடும் இங்கே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஸோ நம்ம கேலண்டர்ஸ் போகிறப்போ உங்களுக்கு அது புரியும் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேஸ் செட்டிங்ஸ் தான் ஸோ அதேமாரி பர்சன்டேஜ் இல்லைனா டெசிம்பல் ஸோ இப்போ வந்து ஒர்க் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தரை வந்து நீங்கள் எட்டு மணி நேரம் டாஸ்க் வந்து நாலு மணி நேரத்துக்கு ஹாஃப் அடே ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே பர்சன்டேஜ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது அந்த டாஸ்க்கில் வந்து யாரையோ ஒருத்தர் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அசைன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே டெசிமல்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லுவோம் அதேமாரி நியூ டாஸ்க் கிரியேட்டட் ஸோ எவ்ரி டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு டாஸ்க் கிரியேட் பண்ணுறப்ப மேனுவல் டாஸ்க்காக வேணுமா இல்லை ஆட்டோ டாஸ்க்காக வேணுமா அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேனுவல் டாஸ்க் அப்படின்னா எவ்ரி டைம் அந்த டாஸ்க் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டு எதாவது சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் தான் போய் மூவ் பண்ணுங்க டாஸ்க்கை டாஸ்க்கு தானாக அட்ஜஸ்ட் ஆகாது அண்ட் அதேமாரி டாஸ்க் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறப்ப ஸ்கெடியூல் வந்து கரண்ட் டேட்டில் இருக்கணுமா இல்லை ஃப்ரம் த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் டேட்ருன் இருக்குமா ஸோ அந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன செட்டிங்ஸ் அதெல்லாம் வேணுமோ இந்த பேசிக் பிஹேவியர் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்ப எப்படி அது பிஹேவியர் இருக்கணும் அப்படின்ற இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்புறம் டீஃபால்ட்டாக ஒரு டியூரேஷன் நீங்கள் என்டர் பண்ணுறப்ப இப்போ டூ அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ணுறீங்க ஒரு டாஸ்க்கு பக்கத்தில் அப்படின்னா அது டூ ஹவர்ஸா டூ டேஸா அப்படின்றது நீங்கள் வந்து இங்கே சொல்லிடலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் வந்து டூ டேஸ் டூ டேஸ்னு மென்ஷன் பண்ண தவிர அதை தான் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டேஸ்னு சொல்லிக்கலாம் அதேமாரி ஒர்க் ஹவர்ஸ் வந்து ஹவர்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சார்ட் ஆஃப் லைக் எக்ஸல் எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி இருக்குது மேலே காலம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீப்பாக போவோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா குயிக்காக வந்து ஒரு டாஸ்க் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டாஸ்க் வந்து லெட்ஸ் ஐ வி காலிங் எஸ் டாஸ்க் ஒன் இன்னொன்று வந்து டாஸ்க் டூ ஸோ இப்போ ரெண்டு கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு டாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணியாச்சு பட் இந்த கேன் ஷார்ட் சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா டாஸ்க் டேபில் ஸ்க்ரால் டு டாஸ்க் அதுக்கு வந்து கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப்ஐ இந்த கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ரிப்பன் ஆப்டிமைசேஷனில் போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எஸ்பெஷல
நடுவில் ஒரு நாள் கேப் இருக்குது இந்த டாஸ்க் வந்து செகண்ட் டாஸ்க் வந்து மூவ் ஆகிடுச்சு ரெண்டுத்துக்கும் நான் வந்து ஸ்டார்ட் டேட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் லெட்ஸ் இந்த செகண்ட் டாஸ்க்கையும் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கையும் வந்து லிங்க் பண்ணுறேன் அதாவது எனக்கு என்ன வேணும்னா ஒருத்தருக்கு நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கை முடிச்சுட்டு செகண்ட் டாஸ்க்கு போகிறாரு அப்படின்னு நான் சொன்ன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் எப்போ முடிக்கிறாரோ அப்போ வந்து செகண்ட் டாஸ்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் வந்து அவர் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த செகண்ட் டாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே இடத்துல தான் இருக்கும் அது தள்ளி போகாது இதுதான் வந்து மேனுவல் டாஸ்க்குக்கும் ஆட்டோ டாஸ்க்குக்கும் இருக்கிற ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் அது நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் டாஸ்க்கு பற்றி பார்க்குறப்ப அதை பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்னென்னா மேனுவல் டாஸ்க் அப்படின்றதுனால வந்து ஒவ்வொரு டாஸ்க்கையும் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக மூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு கீழே என்னென்ன டாஸ்க் என்னென்ன இதெல்லாம் யூசர் அசைன்மெண்ட்டெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மேனுவலாக ஒன்று ஒன்றா போய் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் மெயின் திங் ஸோ இப்போ அதேமாரி வந்து நீங்கள் ஒரு டாஸ்க்கு ஸ்க்ரால் பண்ணி போய் நிற்கணும் அந்த எந்த எந்த இடத்துல அந்த டாஸ்க் இருக்கேன் கேலண்டரில் அப்படின்னா எப்போ வேணால் நீங்கள் அந்த டாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரால் டு டாஸ்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேன் சாட்டில் குயிக்காக அதை காட்டும் ஓகே தேங்க்ஸ் காய்ஸ் இதுதான் ஒரு இன்ட்ரோ ஹவு டு கிரியேட் அ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் கிரியேட் கப்பிள் ஆஃப் டாஸ்க் நம்ம அடுத்த வீடிய